乳腺癌转移骨头案例。二零一六年四月一号，我因为背痛就去看医生，诊断我是肌肉拉伤。一个星期后。一个早上，我下半身没有力，整个人倒在地上，被家人送进去医院，诊断仍然是肌肉拉伤。一个星期后，我的痛还是在那边，我就跟医生说，为什么这个痛会到处跑？为什么会这么痛？医生说，不如你自己出钱做 MRI 检查出来，我的脊椎全部都是癌细胞。医生要我立刻在医院检查出来是。乳腺癌转移至骨头，已经是第四期了。医生就开了一些止痛药和癌症的药给我，然后每个月去复诊，只吃了一个月过后我就没有吃了，因为疼痛仍然是在。在这期间，我的身体的疼痛反反复复的，直到二零一七年十月份。有一天早上，突然就是很疼痛，我整个身体就动弹不得了。我又再次进去医院做了很多的检查，过后也诊断出我脊椎的癌细胞仍然还在，而且鼻子多了一个肿瘤。医生针对这个肿瘤，他说不要做三十五次的电疗，但是会有后遗症。因为有后遗症，我妈她就没有去做。十二月份的时候，我就来到了马来西亚张昭汉原始点推广中心，因为痛楚仍然还在，而且身体慢慢变得很虚弱。刚来原始点的时候，我是抱着一个信念，就是在我离开这个世界之前，没有疼痛就可以了。记得第一次来推广中心的时候，职工们是不可以碰我的，因为他们小小的一个触动，我身体就会很疼痛。我也不可以侧躺，也不可以趴着，我可以坐着，他们轻轻的舒缓我而已。我记得第一次来是没有体力，脸色很苍白，走一步都要我的半条命了。来到这边听他们讲解过后，我就根据五大方向去实习，开始温敷，家中温敷，吃温热的食物，喝姜汤，还有最重要，我缺少运动。刚开始我是不可以离开我的家，因为我虚弱到走路都要有人看着我。慢慢的，我在家里走一圈，然后休息，直到现在。我可以去到我楼下公园那边走半小时，有时一个小时，然后甩手。还有有时在家，我也会靠着墙壁做俯卧挺身，把我的体力慢慢锻炼回来。经过三个月的锻炼，我现在来推广中心，可以从一楼走去三楼都不会气喘。而且没有说身体带来很大的疼痛。现在自工帮我安推，也不需要让我坐着，我现在可以躺下去，让自工更方便的帮我安推，更可以安推。刚开始我是好像机器人这样睡觉，因为转一寸身体都觉得非常的疼痛。现在我就可以左睡右睡，仰着睡，止痛药我也没有再吃了，身体的疼痛感觉真的是少了大概百分之七十了。我现在喝的姜汤是干姜片三十克熬煮，一整天都是姜汤为主，整天都是以温热性的食物来配合我们的饮食习惯。休息方面我就很足够，下午累了我就去小睡一会，每天都是睡到自然醒。我觉得心态上和情绪上的调整，对一个重病的病人来说是很大的帮助的。刚开始来的时候，我就觉得自己很悲伤、很惨，但是经过这几个月的调整，也很明显看到自己身体好的变化，而且心情也慢慢放轻松了。我觉得我会是迈向健康的第一步。生病期间，我反复的看张张汉老师的理论，发现我的病情和他太太蛮相似的，也是从乳腺癌转移脊椎。因为当时的理论和手法片都还没有这么成熟，他太太都可以多活十个月。但现在张张汉老师已经把。整个原始点理论和手法很完整的写出来了，我更有信心的，我可以活得更久、更健康。耶、yeah. yeah.。